。中国战神彭德怀元帅曾有三段恋情，但在这三段恋情中却没有一段是顺利的。他的初恋被乡绅恶霸逼得跳下山崖，第一任妻子无奈背叛彭老总，并改嫁他人，生下一女；最后一任爱妻也因不理解自己，两人最终分道扬镳。那么？他们分别与彭德怀发生了怎样的爱恨情仇呢？彭德怀的初恋是自己的表妹，名为周瑞莲。周瑞莲其实是彭德怀舅舅所抚养的一个孤女。虽然她人生大部分时间被苦所填埋，但幸运的是，她从小受到了彭家的关爱。而年少时的彭德怀对于自己的表妹也是照顾有加，并且自己所有的心事都会与周瑞莲分享。而周瑞莲对于毫无血缘的表哥也是心存感激，虽然生活很艰苦，但对于彭周二人来说，这都是生命道路上的小装饰。两人青梅竹马，如果没有意外的话，两人很有可能会成为一对天长地久的夫妻。十五岁的彭德怀因反抗官府和地主，趁着饥荒之年大肆囤粮而被通缉，最终逃到洞庭湖当工人。待彭德怀再次回到家乡后，因为他与周瑞莲之间的爱意被舅舅看在眼里，便为二人定下了婚事。但男儿志在四方，彭德怀见不得穷人吃苦，便惜别了未婚妻，从军去找穷人的出路。周瑞莲也明白彭德怀心中的抱负，并未阻拦，而是拿出两双绣着字的鞋，塞进了背井离乡的行囊，并亲手将其给他。为彭德怀整理衣襟，轻声说道：“你早去，我等你平安归来。”等彭德怀打开行囊后一看，赫然发现鞋上绣的是“同心结”三个字，一对恋人就此分别，而他们也不会知晓，这便是他们的永别。一九一六年，彭德怀投入湘军，凭借着吃苦耐劳，再加上读了两年书。脑子很是灵光，为人处事也是游刃有余。投入湘军的三年，凭着英勇作战，彭德怀就当上了连长，并在连队里发展旧平会。而他也并未和其他军官一样，仗着手中的权力与财富，就肆意挥霍，享受人生，反而省吃俭用。彭德怀就是准备用手中攒下的钱，带回到家乡后，与心心念念的周瑞莲成婚。但一条消息的传来，打破了他的美梦。一九一九年，二十出头的彭德怀正准备荣归故里之时，却在半路收到了家乡传来的噩耗：老家的地主老财向舅舅讨债，但他无力偿还巨额债务。当地主老财看到一旁的周瑞莲，便表示让表妹做抵债品。周瑞莲心中知晓，如果自己落在老财主手中，断然是身不由己，便跳下山崖，保全自己的贞洁。而彭德怀得知消息后，对地主恶霸的憎恨又加深了一分，但他没有立马前去报仇，而是将此事牢牢记在心中。周瑞莲对于彭德怀来说，是一生都无法忘记的初恋。而他的死，对于彭德怀来说，却是一个无法释怀的心结，更是成为他坚持与恶势力做斗争的力量源泉之一。一九二一年，彭德怀被任命为代理连长，驻扎在湖南省华容县驻资口镇。在此期间，彭德怀从农民口中了解到，当地有一土匪恶霸，名为欧胜钦，经常欺压百姓，强抢良田。而当地百姓因他官居要职，哥哥更是一省的参谋长，所以每人面对他的欺压，只能选择默默忍受。彭德怀得知此事后，心中愤怒不已，再加上自己的初恋就是因为地主恶霸而丧命，于是他决定为民除害，派出旧平会的同志，经过一番乔装打扮，潜伏到了欧家，秘密处决了欧胜钦。但纸是包不住火的，彭德怀杀恶霸欧胜钦一事被有心之人检举揭发，害得他被捕。因被押往长沙的途中，彭德怀觉得用自己的命换掉乡绅恶霸的命，实在是太不划算了。
，他便向押解他的士兵说起了欧胜钦的罪行，希望通过此举唤起他们内心的目光。最终，彭德怀为民除害的壮举令士兵很是钦佩，在押送途中故意将彭德怀放走。一九二二年，大难不死的彭德怀回到家乡。因他年龄在同辈之中较大，还没有成家立业，众人看着于心不忍，便为他张罗婚事。在众人的介绍下，彭德怀认识了一位货郎的女儿刘细妹，原配之妻。一九二二年三月，刘细妹便嫁给了彭德怀，并且那时的他只有十二岁。但彭德怀已经接触到了解放思想的浪潮，觉得自己与刘细妹的婚姻是包办的。而且年龄上也存在巨大的差距，但他还是希望妻子能像自己一样改变传统观念，做一个知识分子的女青年。于是，彭德怀为她改名刘坤模，这名字寓意着希望她成为女中模范。彭德怀让她放足，还教她读书写字，并且将自己这些年在外所见所闻都为她一一讲述，例如女中豪杰花木兰的故事。彭德怀所说的话语令刘坤模心中震撼不已，心中也是极其向往那样的生活。在那个年代，不管任何家庭，女性几乎都是持家、孝敬公婆、带孩子的角色。但彭德怀却不一样，他希望妻子能活出自己的精彩人生。一九二八年，彭德怀在湖南陆军讲武堂毕业，升为湘军军长后。将妻子接到了湘潭，还自掏腰包供妻子进女子职业学校读书。可以说，彭德怀虽然是他的丈夫，但他的所作所为却是一位兄长，一位人生中的领航者。两人的感情也因彭德怀的无私付出变得更加深厚。二人没有直言“爱你”，但他们的一个举动、一个眼神都满含爱意。如果不是更多的中华儿女需要彭德怀，那么他与刘坤模将会一直携手走完人生。一九二八年七月，彭德怀与黄公略等人领导平江起义前，他让刘坤模回到家中等，并答应革命胜利后一定会接他回来。但他没想到的是，部队在攻打长沙时与妻子失去了联系，更与老家断了音讯。而刘坤模以彭德怀之妻的名头，受到了敌人的围追堵截。起初，他坚信彭德怀不会那么轻易牺牲，但时间一天天过去，他始终没有丈夫的消息。于是，刘坤模在彭德怀音信全无、生死不明的情况下，在武汉与他人成婚，并生有一女。而这一切，彭德怀并不知晓。直到1937年抗日战争全面爆发，刘坤模得知平型关大捷的消息，才知道彭德怀还活着，前夫更是八路军副总司令，两人这才有了联系。得知彭德怀还活着的时候，刘坤模内心既高兴又失落。高兴是因为之前心心念念的丈夫还活着，低落则是因为自己再次成为他人之妻。但先前的思念之情战胜了心中的担忧，便写了一封家书，上面写着“平型官彭德怀收”。而彭德怀收到信后，内心欢欣不已，便立即回信道：“坤模妹在枪林弹雨中收到你的信，很高兴。你一定要来，可到西安八路军办事处找林伯渠主任。”刘坤模收到信后，按照信中的指示，顺利找到了彭德怀。但遗憾的是，因刘坤模改嫁的原因，他们并未破镜重圆。虽然二人脱离夫妻关系之后，但二人之间仍然保存着同志般的革命关系。一九五三年，彭德怀的堂嫂于淑珍和他的几个侄女由老家湘潭来北京看他。当时的刘坤模就在北京工作。因彭老总那里并无太多房屋，所以于淑珍和几位侄女便住在刘坤模家中，并且刘坤模和女儿任铁坚还和堂嫂一行人一起到中南海看望彭老总，而彭德怀见此也是十分高兴，在午饭后还和众人一起合影。虽然刘坤模并未和彭德怀一直携手走完人生。
，当二人脱离夫妻之时候，还保持着友好关系，也不枉是另一种好的结局。彭德怀虽然两次的情场失意，但他并无过多在意。而他在战场上的冲锋陷阵、杀敌的矫健身姿，还为自己迎来了两位小迷妹。一九三七年春，彭德怀在三原县云阳镇主持红军整训，一知名女作家因仰慕彭大将军已久，便从上海来到陕北见彭德怀。他就是丁玲。他来此不仅只为见彭老总，还要借此体验红军部队的生活，为创作累计素材。而彭德怀对此人也是照顾有加，但都是点到为止。不久，周恩来来到云阳观察工作时，在战士们的口中得知了彭老总与一位女作家发生的事后，便与他开起了玩笑：“你们俩何时办事儿啊？你们也老大不小了，该给自己留个一儿半女。”而彭老总也是笑道：“您都还没孩子呢，我不急。”自此。彭老总与丁玲之间的事也是不攻自破，但奈何架不住彭老总魅力大，前脚刚送走一个女作家，后脚便来了一位外国女记者史莫特莱。一九三八年初，史莫特莱前往陕西洪洞县马木村的八路军总部时，早就听闻彭老总的威名，一直心生爱慕的他，趁此机会向彭老总表明了爱意。但被彭老总婉拒了。我是打仗的战士，并且在战场上，我随时有可能牺牲。战争是非常残酷的，为了你的幸福，所以我们不能相爱。史莫特莱却非常坚定表示：“我爱你，为了你，我不怕任何危险。”彭老总对于西方人的开放思想与语言，也以幽默的话语回答道：“你爱我，我很感激，可我不爱你呀。”然而，这位勇敢表达爱意的女记者，面对彭老总的婉拒，并没有善罢甘休，而是一直留在延安等待机会。直到日军向延安发动进攻，文化人被上级要求撤离，这位女记者才跟随大部队悻悻离开。一九三八年，四十岁的彭老总依旧是孑然一身，连续两段感情的失利，让他无心再去顾及儿女私情。但好在彭老总身边不缺真心好友，为他操心家中后院。但彭老总身后没有一位真正的贤内助，管理着家中后院是行不通的。就在这时，陈赓站了出来，解决了这一难题。彭老总一向举止稳重，不苟言笑，除了打仗和工作，他对别的兴趣不大。就当陈赓思考怎样才能引起彭木头对女性的注意这一问题时，他脑海中想到，有一次在与同志谈彭木头时，听说他喜欢打球，于是陈赓决定对症下药。既然彭木头喜欢打球，何不组织一场女子排球赛，给他一个接触女性的机会？一九三八年秋。彭德怀从抗日前线回到延安，参加党的六届六中全会。闭幕那天，中央组织部副部长李富春正在办公室与彭老总谈话之际，陈赓跑了进来，说道：“老总，今天有一场精彩的女子排球赛，不知你去不去看呢、啊？”彭老总一本正经地回答道：“我没时间，你带我看吧。”而陈赓听到彭老总的话后，就知道他会这样说，于是提前想好了说辞。首长也要关心下生活嘛，那些姑娘们的嘴可是不饶人呐，他们会说彭老总架子老大嘞，下级请不动。陈赓说这些话的时候，还不忘向一旁的李富春使眼色。他听到陈赓的话后，也是明白其中的猫腻，也开口帮腔。抽空去看看吧，不能总是一直忙于工作，偶尔也要放松一下。一人难敌两口，最终彭老总暂时放下手中工作，跟陈赓前去看排球比赛。比赛开始后，彭老总便沉浸在观看球赛的兴奋之中，而陈赓在一旁并未观看球赛，他的视线随着彭老总的视线望去，看到一位个儿比较高的女球员。他不仅球技精湛
，而且样貌也属于顶尖，拥有白皙的脸蛋，脸颊的红晕恰到好处，而他在球场上的身影一时备受彭老总关注。陈赓见状，知道此事有了苗头，便向彭老总介绍道：“你看那个个儿高的球员，他叫普安修，北师的大学生。”现在在陕北工学教书，他不仅学问好，而且人品也是数一数二的。彭老总听到陈赓的话后，心中便知道他葫芦里卖的什么药了，但是并未多说什么，只是静静地观看球赛。等到球赛结束时，陈赓便安排了彭老总接见球员，随后彭德怀与众位球员一一握手问好。当他与普安修握手时，毫不吝啬对梁才的赞美，你的球打得不错嘛！一旁的陈赓开始趁热打铁，在他的精心安排下，两人机缘巧合地见面了，并在沿河边一起散步，聊人生理想。其实，彭德怀鉴于前两次失败的恋情，已经不敢再去触碰感情这一昂贵的物品。当他遇到普安修后，心中那颗冰冷的内心再次悸动了起来。彭德怀也对普安修讲起了心中的顾虑：“我是打柴棍子出身的大老粗，能配上你这个大学生吗？我也是一个木头，对感情也是不善于表达。”普安修听到彭老总的话后，也是破涕为笑，直视他的眼睛说道。您首先是受人爱戴的大将军，您的英雄业绩，我是仰慕和崇拜的。一九三八年十月十日，彭德怀与普安修在延安正式结为夫妻。不幸的是，这对新婚夫妻因国内局势动荡不安，婚后生活总是聚少离多。彭德怀总是在战场一线指挥工作，而普安修在北方局机关里工作。两人总是一周才能见上一次面。面对这一情况，彭老总觉得自己是部队的领袖之一，不能搞特殊。而这样的生活时间一长，普安修就觉得心里有些委屈，但并未多说什么，只是默默承受着。也正如彭老总所想的那样，许多战士为了全国百姓的幸福，大多数都与妻子分离，甚至多年都见不上一面。而彭老总与普安修聚少离多的日子，在新中国成立后也没有改变。1950年，彭老总率领军队抗美援朝，普安修作为他的妻子，自然也是双手双脚的支持他。同时，他对于在前线浴血奋战的丈夫很担心。1952年，党组织特地组织了赴朝慰问团，普安修也在其中。一路上，普安修满心欢喜。他想见到彭老总后，一定要诉说自己是如何想他的。可当他到了朝鲜之后，却遭到了一顿痛批。彭德怀在朝鲜战场上见到久违的妻子后，没有关心的话语：“你怎么来了？那么多将士的妻子都没来，而我彭德怀的妻子却来了，这像话吗？”普安修听到彭老总的话后，顿时眼泪就流了下来，什么话也没说。收拾了自己的行李，伤心地回国了。彭德怀的公私分明，在二人婚后的二十年里体现得淋漓尽致。但普安修无法再继续过这样的生活。最终，在1962年，由彭德怀主动向普安修提出离婚。就这样，为祖国征战一生的彭老总，走到人生尽头，一直都是孤身一人，膝下没有一儿半女。但中国所有的中华儿女都是他的后人，他永远活在人民心中。